¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo Plaza Camacho, muchas gracias por estar en el canal, gracias por estar en una nueva revisión. Hoy tenemos este aparato que viene directamente del pasado, eh, creo que es buena compra, no sé, ¿tú qué, qué opinas? Comprar esto en el pleno 2021, un equipo que salió en el 2006, hay que pues, pensarlo bien, yo creo en estos casos es más eh, nostalgia que, que funcionamiento. Obviamente yo sé que hay, hay consolas que en estos días eh, corren mejor que esto, gráficas y todo, pero eh, bueno, en, en mis recuerdos creo que es una buena consola. Hoy estamos hablando de la eh, Nintendo Wii, fue la primera versión de Nintendo que llegó a México, del de Wii. Antes de esto estábamos en el Gamecube. Y bueno, hoy vamos a hacer esta revisión, vamos a hacer este, este unboxing rapidísimo. Es, eh, no sé qué, qué opinas tú de comprar esto en en esta época y bueno eh, la opinión es esta hoy en día se pueden comprar todavía yo tengo esta que acabo de adquirir es un nintendo wii eh, eh, viene en caja que es algo muy, muy curioso viniendo del pasado del 2006 hace 15 años hace 15 años qué barbaridad pero bueno aquí la tenemos amigos vamos a revisarla en este caso vamos a hacer el, el, el unboxing rapidísimo la caja viene muy sencilla, eh, los frentes solamente vienen las, las eh, palabras de Wii o la frase de Wii. Viene en, el, en otro de los costados, viene eh, pues la fotografía. Te digo, viene sucia, la verdad no es que yo ya la limpié obviamente por higiene, eh, ya está todo esto desinfectado. Pero bueno, viene así, viene el logotipo que viene incluido un juego que es el Wii Sport, que es el que traía. En un costado vienen solamente códigos de barras. Y eso es lo que trae. Vamos a abrirla, amigos. ¿Qué les parece? Aquí vamos a abrirla todos juntos. Vamos a ver qué es lo que contiene. Vienen dos charolas, como en todas las, las eh, equipos Nintendo. Vamos a abrirlo por el número 1. Aquí tenemos el 1. Vamos a ver qué trae aquí. Vamos a ver el desempaquetado muy raro, porque este viene del pasado. Así que es muy curioso ver qué viene en esto. Viene en caja, eh, te digo que es algo muy curioso de encontrar, eh, que estén en esas condiciones. Generalmente tú compras estos equipos eh, por ser usados y solamente te ven la consola con los cables enredados en una bolsa. Y es muy curioso encontrarlo, eh, bueno es raro, más bien la palabra es raro, no curioso. Es raro encontrarlos con todos los, los instructivos y las cajas. Bueno, aquí tenemos entonces el manual de operación, que no lo vamos a leer en este momento. Viene el juego incluido, que era el Wii Sport, que era bastante interesante. Es, eh, fue de los primeros juegos que eran ya interactivos. Te, te hacían correr, te hacían brincar. Podías jugar tenis, básquet, eh, no sé, todos los juegos que habidos por haber. Eh, no sé, bolos, aquí por ejemplo lo estoy viendo. Aquí viene box, eh, golf, eh, bueno, son, son varios juegos. Después de esto empezaron a salir muchos juegos para esta, para esta consola. Eh, bastante bueno, de hecho las gráficas eran muy muy buenas es algo que también recuerdo este, de este equipo viene el protector del control en, en silicón que hoy en día ya no es muy raro, ya todos los equipos vienen con esto incluso los teléfonos vienen ya con la funda para que no se, se maltraten en aquel entonces no venía, eso era algo muy novedoso por acá tenemos el sensor, viene el sensor para poner encima de la televisión esto debes de colocarlo bien, si lo colocas a un lado, el lector luego no le, no le viene lo que estás haciendo los mandos. Así que hay que colocarlo perfectamente para que pues, logres, logres leer bien todos los juegos. ¿no? Es el control, eh, bueno es el, el sensor óptico, esto que estamos acá viendo. Acá viene algo que también necesitas para esto. Aquí estoy viendo que no es el original, es un genérico. Se me haría raro que viniera el original después de tantos años. Ese es un, es un nunchuk eh, genérico, en este caso no viene el original, pero funciona bien. Antes de todo esto yo ya lo probé, obviamente, eh, se la compra. Si no viene bien, pues lo regresas, ¿no? Ahí tenemos esta base que también es raro encontrarla en los juegos, eh, bueno, en esas en esos consolas. Si no la compras en algún, con alguien que haya tenido la, la, pues la delicadeza de, de, de guardarlos tantos años después, Aquí la tenemos, es eh, la base para, para poner el Wii en, en alguna mesa que no se caiga. Eh, tiene un, un antiderrapante, así que pues agradece que venga. Vamos a guardar eso por aquí, amigos. Eso es lo que viene en esta charola, la charola número 1. Ahora vamos a la charola número 2, que viene por este lado. 
Vamos a sacarla. Aquí es donde viene todo lo interesante, que ya es nuestra consola. Vamos a separar un poco la caja por acá. Aquí viene la consola. Hay que tener varios, varias cosas en mente cuando vas a comprar esto. La apariencia física eh, creo que queda en segundo término. Eh, viene en una, una consola tan, tan vieja, de que viene de hace 15 años. Obviamente, eh, pues son, equipo, son cosas que no se mueven. Generalmente están en tu mesa y pues no sé, es muy raro que se caigan, aunque sí pasa, ¿no? Hay, hay consolas que están abolladas. Esta yo le voy a poner un 9 de calificación, está en buen estado. Esa es la consola eh, color blanco, está en muy buen estado. Ahorita les voy a decir eh, pues, todo lo que viene aquí. Vamos a continuar con la charola, vamos a dejar por acá. Viene la, la, pues, obviamente la consola. Acá viene eh, algo que no sé, a lo mejor está raro que la persona que lo tenía el conservar esto, viene la garantía original cuando la compró en México debes de tener una garantía y un centro de servicio en México si no, no puedes vender equipos viene acá eh, pues los controles de instalación rápida que nadie lee eh, la operación para el manual de operación del Wii eh, que también pues poca gente lo ve <ríe> y bueno papelería por acá que pues no, no, no viene aquí viene la para, para suscribirse a la revista Nintendo eso es algo que les iba a mostrar amigos, esta persona conservó esto, son, eh, son las, eh, pues, las doble cara, cinta doble cara, para poner en la base, eh, para que no se, no se deslice, eh, el, el lector óptico amigos, eh, el sensor óptico que se pone arriba de la televisión, se pone aquí y se pega en la televisión para que no se mueva, para que no se caiga, viene todavía, te digo que es algo curioso este, este equipo, que viene todo esto, no lo, no lo han eh, perdido, y bueno, aquí viene otra cosa, eh, bueno, son más manuales. Lo que más viene acá, amigos, es eh, el, el cable de, de adaptador de corriente, que es este, aquí se conecta directo al equipo, aquí viene el control original, miren amigos, yo lo estuve probando hace un momento, aquí viene el control, es color blanco también, como, como la consola, bien en buen estado. La cinta de aquí atrás también en buen estado. Es algo muy curioso de encontrar y pues aquí viene. O el del cable, de, el cable de, de video, que ya lo tengo yo en mi televisor conectado. Porque obviamente lo compré eh, en una página, eh, México en Mercado Libre. Y bueno, hay que comprarlo porque si no, pues entran las garantías, ¿no? Bueno, ahora vámonos a la consola, vamos a ver qué es lo que tiene, lo que es lo que viene la consola. Vamos a poner esto por acá, amigos, porque, pues, para que no se vea, ¿no? Vamos a enfocarnos a esta consola. Es una consola eh, muy estética. Antes de llegar a esto, teníamos eh, el GameCube. Era la consola anterior a, a esto de Nintendo. Muy buenas gráficas. De hecho, cuando llegamos al Nintendo, eh, bueno, al, al GameCube, se vio una, una gran diferencia. Y bueno, llegamos a esta versión. Algo eh, que les quiero mostrar, eh, vean esto. Hay muchas consolas, de hecho salieron tres versiones de esta consola, después salió la consola Wii U y eh, otra que era de colores, que era roja creo, eh, pero bueno, es, vamos a enfocarnos a esta. Esa fue la primera consola, la primera generación de Nintendo Wii eh, que llegó a México, bueno que llegó, que salió más bien. Esta consola vendió 100 millones de, de, de consolas en todo el mundo, 100 millones, ¿sabes lo que era eso? Es una barbaridad, eh, eh, la gente hacía fila para comprarlo en aquel entonces. Siempre lo lanzaban cerca de las navidades para que pues, lo pudieras comprar. Y aquí está, amigos. Y les quiero mostrar esto. Vean, por favor. Aquí tenemos el código de barras en esta parte. Vamos a acercarnos a <coughs> la cámara. Quiero que vean esto. En la parte de arriba dice modelo RLB001 USA. ¿Lo estás viendo? Bueno, eso significa que es la primera versión de, eh, de esta consola, porque hay eh, versión 2, que, que es totalmente diferente. El, el, la consola es igual, de hecho las dimensiones, todo, toda la estética es igual, pero no las funciones. Y eso es por estas tapas, eh, la versión 1, que es esta, la primera generación de Nintendo Wii, tiene esto porque viene, viene eh, adaptado para que tú utilices lo que era el Gamecube aquí puedes poner las tarjetas de memoria todos los juegos que tenías guardados los pasabas para acá y podías jugar esta, esta consola con los juegos del Nintendo, eh, Nintendo Cube de Gamecube en esta parte tenemos cuatro, cuatro entradas para controles 
que no son controles para este Nintendo. Este Nintendo Wii eh, son inalámbricos. Aquí es para conectar eh, eh, controles alámbricos. Y eran los que venían en el eh, Nintendo Gamecube. Así que esta tapa era para eso. Curiosamente, aquí, de hecho aquí vienen las instrucciones para conectarlo a nuestro Nintendo eh, Gamecube y poder utilizar esta consola con los juegos y los controles del Nintendo Gamecube. Si tú la tenías, y, y pues obviamente esas consolas no las desechas, ¿no? Eh, puedes seguirlos utilizando eh, con una consola nueva que pues, ya tienes aquí. Entonces lo que viene en esas tapas son eh, cuatro eh, controles de Nintendo Gamecube y en esta parte viene eh, dos entradas, dos ranuras para eh, tarjetas Memory Card eh, aquí grabadas tus juegos del Nintendo, eh, Nintendo Gamecube y las pasadas directamente para acá y podías seguir jugando en la parte de atrás viene eh, pues es las, las, todos los conectores tiene dos entradas para USB aquí tiene un ventilador para enfriar esta, esta consola aquí viene la salida de, au, de, de audio y video aquí tiene el sensor, la, la barra de sensor y en esta parte tenemos eh, la corriente en la parte de abajo, aunque no lo veas, viene eh, una, una ventilación en esa parte. Es de la, la ventilación de, de donde entra el disco. Eh, aquí salen, eh, pues genera también eh, alguna ventilación para enfriar esto. En la parte de abajo eh, tenemos otra salida de aire. Estas hay que tener mucho cuidado para que no se tapen. Si vas a poner la, 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 la consola de esta forma, hay que tratar que no se, no se cubran. Aquí tenemos una ranura que es una, una batería para el, el reloj, por aquí está la, la para el tener el reloj puesto en, este, en esta consola al frente tenemos dos cosas, bueno varias cosas, eh, tenemos el botón de prender, el reset tenemos por acá eh, una, 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 una ranura para una tarjeta SD y aquí tenemos para sincronizar los controles, este rojo que tenemos aquí es para eso y por esa parte tenemos el eh, para sacar los discos, el EJET Aquí tenemos obviamente la ranura para el disco. Y esto lo que tenemos, amigos, es lo que venía en esta Nintendo. En este Nintendo. Es la primera versión, es la que más buscan las personas. Eh, la gente que colecciona ese tipo de cosas. Que tiene juegos. Eh, era una, una consola con muy buenas gráficas. De hecho, notabas mucho la diferencia de venir de, de, de equipos atrasados a, a llegar a esto. Cuando llegó esto a las manos de, de los niños, de las personas una revolución total eh, el, el tener estas gráficas esa calidad de, de, de audio video esa calidad de imagen de que ya usabas controles inalámbricos tenías unos sensores sensores de movimiento eh, llegaron los juegos incluso de, de hacer ejercicio eh, era esa moda de, de que ponías a tus hijos a hacer ejercicio los pones a jugar a hacer eh, actividades eh, no sé, había ni muchos juegos de disney que te ponían, no sé, a, a caminar en el parque y cosas así. En el parque de Disney, ¿eh? No, no, no es otra cosa. Así que es esto, amigos. Una consola eh, bastante buena. Otra cosa que se me pasó a decirles. La puedes poner en horizontal o en vertical. De las dos formas la puedes poner. Tenía estas gomas en esta parte. Así que podías ponerla de las dos formas. Y la consola funcionaba en ambas, en ambas posiciones. Depende de tú en el espacio que tuvieras ahí en casa. La puedes poner así o de esa forma, el disco eh, funcionaba de las dos formas bien, salía, entraba y no tenía ningún problema. Pues aquí está amigos, esta consola en México puede costar de $2,000 a $4,000 pesos, depende del estado, eh, el estado de conservación, esta tiene un estado de conservación 9, yo le califico eso, eh, eh, aparte que viene en la caja, la caja original, es, te digo, es muy extraño que te la venden así, eh, son, son reliquias que a veces no encuentras, encontré una, una, una consola en ese estado y que tenga las cajas eh, eh, las charolas que vienen a todos los instructivos toda la papelería que venía es algo bien 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 extraño de hecho algo que ya estoy notando aquí por ejemplo ya está siendo amarilla como, como eh, eh, consolas ya muy 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 viejas que empiezan a, a cambiar el color de esto vean esto vamos a acercarnos vean el color ya empieza a hacerse amarilla por el tiempo ya se ve aquí la, pues la, la, el, el tiempo de, de, pues de vida, ¿no? Estamos hablando de 15 años, una consola de 15 años. Y bueno amigos, pues esta fue la revisión del día de hoy. Los juegos se ven muy bien, ya lo estuve probando. Eh, tengo algunos juegos que quedaron ahí en el pasado aquí en casa. Se ven perfecto, eh, la, la, el equipo funciona bastante bien. Lee bien, generalmente estas, 
estos equipos de Nintendo Wii es bien raro que se descompongan no se calientan, tienen de hecho eh, los disipadores de calor muy muy pequeños los ventiladores eh, las salidas de, de refrigeración o de aire son muy pequeñas porque no generan mucho calor eso hacía que no se descompusieran si puedes conseguir una eh, o tienes una, pues díganme aquí en los comentarios si es que la tienes la verdad que es eh, un equipo bastante bueno y creo que es eh, buena opción recomendarlo en 2021 eh, pagas una una, eh, una cantidad muy reducida de lo que gastarías en un, en un eh, equipo de los de hoy y creo que si realmente tu idea de esto es jugar un rato y, y pasártela bien, esto es, eso es adecuado para, para nosotros amigos. Pues yo me retiro, ese fue el unboxing, este es un Nintendo Wii del año 2006, eh, ya tiene algunos añitos, pero funciona, funciona al 100%. En México puede costar de 2.000 a 4.000 pesos, es, eso es lo que cuesta aquí, unos en Estados Unidos, bueno, en, en dólares. Y bueno, ese es el costo eh, de, este, de este equipo. Si lo vas a comprar, cómpralo en páginas que te puedan dar alguna garantía, como Mercado Libre. En Amazon no hay, pero eh, yo lo he visto en Mercado Libre. Eh, no sé, hay por ahí algunas otras páginas. La cuestión es que tengas la garantía. Si te llega a casa, la puedas probar. Y si notas algo que no funciona, pues aplicas la garantía y la regresas, porque es mucho dinero para gastar en en un equipo que no funcione y tengas que reparar. Pues yo me retiro, muchas gracias. Esa fue la revisión del día de hoy. Ese es un Nintendo Wii. Y yo me retiro, muchas gracias. Sigue suscribiendo en la parte de abajo del botón para hacerlo. Activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y feliz 2021. Muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos.